खबरें हिमाचल की मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में पैड सिटी स्कैन मशीन का शिलान्यास किया लंबे समय से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में इस मशीन की मांग उठाई जा रही थी सरकार ने पुरजोर मांग को पूरा करने की दिशा में पहला कदम उठा दिया है यह मशीन मरीज के शरीर में कैंसर का पता लगाने में मदद करती है फिलहाल हिमाचल प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है इसके लिए मरीजों को चंडीगढ़ टेस्ट के लिए जाना पड़ता है और पंद्रह से बीस हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि सरकार पांच फ्लैगशिप कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रही है शिक्षा के बाद स्वास्थ्य हिमाचल प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है सुखू ने कहा कि मंत्रिमंडल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपातकाल विभाग स्थापित करने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एक बेड वाले इमरजेंसी डिपार्टमेंट की स्थापना होगी डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया गया है कैजुअलिटी के नाम पर इसको नाम बदला जाएगा अभी और उसमें आईजीएमसी में जो आईजीएमसी है उसमें एक बेड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सेंक्शन कर दिए गए हैं अभी आप कैजुअलिटी में जाते हैं तो एक बेड पर दो दो तीन तीन पेशेंट देखते हैं और आप पाते हैं कि वो बेचारे करहा रहे होते हैं तड़फ रहे होते हैं और एक डॉक्टर जो 24 घंटे लगातार ड्यूटी देता है एक स्टाफ नर्स जो चौबीस घंटे लगातार ड्यूटी देती है वार्ड वाइज लगातार ड्यूटी देता है वो भी थक जाता है आदमी का शरीर है थोड़ा समय लगता है अगर उसको इतने काम ज़्यादा अठारह आठ आठ घंटे की जगह दस घंटे काम कर सकता है बारह कर सकता है लेकिन चौबीस घंटे काम तो नहीं कर सकता इस दृष्टि से हमने डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया और तीन पेशेंट पर एक स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी छः पेशेंट पर एक स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी में रखी है और आई में उसी कैजुअलिटी के ट्रामा के एक सिंगल बेड पर सिंगल स्टाफ नर्स को हमने लगाया है बाइड बॉड वाइज की भी संख्या हम बढ़ा रहे हैं इस दृष्टि से पहला जो आईजीएमसी के लिए हमने 11 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के लिए स्वीकृत किया है और इस दृष्टि से आने वाले समय में आप कैजुअलिटी की जो वार्ड है उसमें सुधार देखेंगे और दूसरा जो पैट स्कैन है वो कैंसर के लिए कोई चीज़ की जरूरत है तो वो पैट स्कैन है हमने कहा है कि अभी आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन एक साल के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा और टांडा में स्थापित कर दिया जाएगा इसके लिए हमने पैसा स्वीकृत करवा दिया है तीसरा मेडिकल रिफॉर्म्स मेडिकल एजुकेशंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं हम उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश करें इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है हेल्थ सेक्रेटरी के साथ चल रही है इनके सब स्टाफ के साथ चल रही है और हम चाहते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाकर हिमाचल प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म की प्रदेश के कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने शुक्रवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में सच बोलने वालों के खिलाफ तानाशाही का रूप धारण कर रखा है जो भी केंद्र की बीजेपी के खिलाफ बयान देता है उस पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकार एजेंसियों का प्रयोग किया जा रहा है चंद्र कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल देखने को मिल रही है ऐसा यूपीए सरकार के कार्यकाल में कभी भी नहीं देखा गया मोदी सरकार की देश विरोधी नीतियों के कारण आज प्रजातंत्र का मान सम्मान गिरता जा रहा है श्री राहुल गांधी के बयान के ऊपर जो है एक बड़ा उबाल जो है वो पैदा हुआ और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो इंग्लैंड में की जिसके ऊपर उन्होंने कुछ बातें जो थी वो मीडिया के समक्ष रखी और पार्लियामेंट अपने जो पार्लियामेंट के कार्य हैं उनको छोड़ करके एक ही दिन रात जो है वो उंगली उठती रही कि राहुल गांधी जो है वो माफ़ी मांगे मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं और जो हमारे प्रदेश हिंदुस्तान के 
प्रधानमंत्री हैं जब वो अमेरिका जाते हैं या दूसरे कंट्रीज में जाते हैं वो भी कुछ ना कुछ प्रेस में अपनी बात रखते हैं तो कोई नई बात नहीं है अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो हमारे लीडर ने राहुल गांधी ने जो हमारे एमपी भी रहे हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रहे अगर उन्होंने इस मीडिया में कोई बात कही कि हिंदुस्तान का प्रजातंत्र को जो है वो वो प्रजातंत्र लोकतंत्र नहीं है इसमें जो है चाहे जो जुडिशरी है चाहे लेजिस्लेचर है चाहे एग्जेक्टिव है चाहे प्रेस है उसकी आज़ादी का जो है वो हनन हो रहा है इसमें कौन सी बुरी बात है भाई इस प्रकार का लोकतंत्र थोड़ा है ये कोई वन मैन रूल नहीं है खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा हम रोकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आ रही है हिमाचल की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज से पहले देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया यह पहली बार है जब इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में हुए प्रदर्शन में शामिल न होने पर भार मुक्त किए गए पदाधिकारियों को लेकर बयान दिया प्रतिभा सिंह ने कहा कि आलाकमान को इस बारे में विचार करना चाहिए लोकतंत्र के हत्या की जा रही है और जिस तरीके का बर्ताव इन्होंने एक चुने हुए सदस्य के साथ किया है वो हमने न कभी इतिहास में पढ़ा न कभी देखा न कभी सुना ये जो हुआ है ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है और जैसा मैंने आपको कहा कि केवल कांग्रेस ही नहीं इसमें 18 दल के लोग हमारे साथ चले हैं और हमने इसका प्रदर्शन भी किया अभी जो पार्लियामेंट चल रही थी हमने सब ने जाकर विजय चौक तक इसका प्रदर्शन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया हमारे खड़गे जी ने और उन्होंने भी ये बात प्रेस के सामने रखी है तो अब हम ये चाहते हैं कि हम पूरे भारत वर्ष में अपने अपने इलाके में जाकर ये बात लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को बोलेंगे किस तरीके का बर्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जिस तरह से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था उसमें यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए तो उसको लेकर भी जो है वो एक्शन लिया गया क्या लगता है देखिए वो टाइम बहुत कम था आपको थोड़ा उनको टाइम देना पड़ता था कि जी हम इतने दिन के अंदर करने आपने आज फोन किया आप चाहते कल आप आ जाओ तो मे भी कहीं नहीं कर पाए नहीं आ पाए तो और तुरंत उन्होंने इसके ऊपर एक्शन ले लिया बट डेफिनेटली डेफिनेटलीव दे, दम टाइम कि आप वो आकर अपनी बात रखेंगे बताएंगे कि किन हिमाचल प्रदेश में मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान सच साबित हो रहा है छह दिन मौसम काफी खराब रहने वाला है इस बीच आज प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया गया इसके मुताबिक कई शहरों में भारी बारिश और कृषि क्षेत्रों में ओलावृष्टि हो सकती है शिमला समेत कई जिलों में रात से ही बारिश का सिलसिला जारी है बारिश की वजह से तापमान में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई एक बार फिर लोगों ने गर्म कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं बीते दिनों जहां प्रदेश में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही थी तो वहीं अब बारिश की वजह से ठंड बढ़ रही है सुबह शाम प्रदेश के मौसम का मिजाज काफी कूल है लेकिन इस मौसम का सैलानी खूब लुत्फ उठा रहे हैं प्रदेश में 2 अप्रैल तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है आज ऑरेंज अलर्ट कल येलो अलर्ट और परसों हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है 3 अप्रैल के बाद एक बार फिर से मौसम बिगड़ेगा राहुल गांधी मामले पर आज हर जिला मुख्यालय पर कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं द्वारा प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा वहीं सर्किट हाउस बिलासपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने भी पत्रकारों से बातचीत की इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुना भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जी ये गालियां निकाली है अगर गालियां निकालने के बाद देखी जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 
आज तक रिकॉर्ड उठाया जाए इनके भारतीय जनता जनसंघ के जो पुराने नेता थे जो आरएसएस के नेता थे उन्होंने गाड़ियाँ निकालने के अलावा और कुछ नहीं किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को गाड़ियाँ निकाली महात्मा गांधी को गाड़ियाँ निकाली श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में बोला राजीव गांधी के बारे में बोला और मैं कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री तो भारत और इसके प्रजातंत्र के बारे में उन उन नेताओं के बारे में विदेशों में जाके खुद बोल के आए हैं कि जी ये सरकारें जो है ये गलत सरकारें थी फेल थी ये सरकारें आज उनको तकलीफ हो रही है क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस मसले को उठाया है उन्होंने कन्याकुमारी से लेके यहाँ पे कश्मीर तक जो जो पद यात्रा निकाली उन्होंने कहाँ पर साढ़े पाँच किलोमीटर से ज़्यादा पद यात्रा करी उसमें मैं कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है और इसलिए ये ये फैसले किए जा रहे हैं यही नहीं मैं कहना चाहता हूँ उन्होंने यहाँ तक कर दिया कि भाई उनका जो मकान है उसको भी खाली करवाया जाए और एक प्रक्रिया है जब मान लो मान लो किसी कोर्ट ने सजा कर दी किन परिस्थितियों में करी उसके बाद 30 दिन जो है वो अपील करने के लिए मिलते हैं और उसी कोर्ट ने जो है वो जुमानत भी ले ली लेकिन कारण क्या है कि जुमानत लेने के बाद भी जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की कोर्ट है वो जल्दी से छुटकारा पाना चाहती थी और राहुल गांधी जी को यहाँ तक कि उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी और ये मैं कहूँगा प्रजातंत्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है प्रजातंत्र के मैं कहूँगा इस संविधान के, के, के लिए जो है ना खतरा है हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए खतरा है हिमाचल प्रदेश का श्री नैना देवी जी पहला शक्ति पीठ है जो गर्भगृह से लेकर ऊपर गुंबद और अब बाहर से भी सोने का हो गया है इस कार्य को समाज सेवी संस्था द्वारा बखूबी करवाया गया है लगभग 16 करोड़ रुपए मंदिर के सिस्मण सजावट के ऊपर खर्च किए गए इसमें लगभग 5 किलो 500 ग्राम सोना और पांच किलोग्राम तांबा लगाया गया है लगभग पांच किलो तांबे के ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है दिल्ली के समाज सेवी संस्था द्वारा ये कार्य किया गया है जिसे बनाने में गुजरात और राजस्थान के लगभग 50 कारीगर नवरात्रि के दौरान भी दिन रात लगे थे और अब धीरे धीरे मंदिर स्मरण का नजर आने लगा है इसके पहले भी मंदिर के सजावट में स्मरण सज्जा का कार्य पंजाब की समाज सेवी संस्थाओं द्वारा किया जाता रहा है सर्वप्रथम माता के मंदिर के स्मरण के गुंबद श्री नैना देवी लंगर कमेटी पंजाब की समाज सेवी संस्था द्वारा बनाया गया मंदिर में दिल्ली के श्रद्धालुओं की संस्था द्वारा साढ़े पाँच किलो सोना तांबे पर लगाया गया है और इसे माता इससे माता जी का जो मंदिर है वो अति भव्य दिख रहा है ये श्रद्धालुओं द्वारा ये दान को प्रदान दिया गया है इससे पहले भी श्रद्धालुओं ने पाँच सात साल पहले माता जी के गर्भगृह में तीन किलो चांदी तीन किलो सोने सोने सोना लगाया था जिससे माता जी का गर्भगृह अति सुंदर दिखना प्रारंभ हो गया था इस सोने सोने के कार्य होने से माता जी के मंदिर की शोभा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी एवं यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी की संभावना आजकल जो है बहुत ही भव्य नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर आजकल सोने का वर्क का काम किया जा रहा है तथा इस पर लगभग 16 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है तथा आजकल यह मंदिर बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय जो जैसे बोलते हैं वैसे नजर आ रहा है और इसके पहले भी श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर के अंदर गर्भगृह में लगभग तीन किलो से ऊपर का सोना चढ़ाया गया था और उसके उपरांत जो है गुंबद भी जो है उसके ऊपर भी एक समाज सेवी संस्था द्वारा सोने का काम किया गया था और पिछले कुछ वर्ष पहले मंदिर में सोने का हार भी एक श्रद्धालु द्वारा माता जी के चरणों में अर्पित किया गया था तथा तो कुल मिलाकर जो है दानी सज्जन जो है वो तो खुलकर नैना देवी मंदिर में दान कर रहे हैं जिस कारण जो है नैना देवी राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता समाप्त तो करने का कांग्रेस द्वारा विरोध जताया जा रहा है हमीरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस परिवार ने देश के लिए कई कुर्बानियां दी और देश की आजादी में बढ़ चढ़कर योगदान रहा ऐसे परिवार के एक सदस्य राहुल गांधी के प्रति की गई कार्रवाई अनुचित है राजेंद्र राणा ने कहा कि अडानी मामले को लेकर हुई कार्रवाई से पूरी कांग्रेस पार्टी में रोष व्याप्त है कि राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस परिवार ने देश के लिए कई कुर्बानियां दी हैं देश के लिए साथें दी हैं देश की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर इस परिवार का योगदान रहा है इस परिवार से तीन तीन प्रधानमंत्री देश के रहे हैं 
और देश को आगे बढ़ाने में इस परिवार का अहम भूमिका रही है <coughs> राहुल गांधी जिस तरीके से संसद के अंदर उन्होंने अदानी का मामला उठाया कि आखिर क्या कारण है क्या वजह है कि संसद में जो राहुल गांधी जी सरकार से पूछ रहे थे नरेंद्र मोदी सरकार से पूछा कि अदानी की शेल कंपनी में बीस हजार करोड़ रुपया जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी है तो उसका जवाब देने की बजाय राहुल गांधी की जवान जो है जो जो आवाज है उसको कुचलने का प्रयास किया गया एक ऐसा मामला जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके सर नेम मोदी लगा है वही ऐसे घोटाले क्यों कर रहे हैं जिसमें नीरव मोदी की बात हो चाहे ललित मोदी की बात हो तो उन्होंने तो जनरल बात करी ये तो जिला ऊना मुख्यालय के पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द करने पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी संसद में राहुल गांधी के सवालों से भाग रहे हैं राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द किए जाने को लेकर शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता को तुरंत बहाल करने की मांग की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने केंद्र की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी संसद में राहुल गांधी के सवालों से भाग रहे हैं राहुल गांधी ने केवल संसद में अडानी को दिए गए बीस हजार करोड़ रुपए को लेकर प्रश्न किया जिसको लेकर केंद्र की सरकार तिलमला उठी देश के हालात चल रहे हैं जिसमें हमारे देश के लोकतंत्र का चीर्ण चीरहरण हो रहा है उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है आज सत्ता पक्ष के द्वारा बड़े दुख की बात है और खेद की बात है कि सत्ता पक्ष के द्वारा जो है भारतवर्ष का लोकतंत्र जो है उसको उसका चीरहरण किया जा रहा है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी ने झंडा उठा रखा है और उसके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं उनके ऊपर और वो जो झंडा राहुल गांधी जी ने उठाया है उसके झंडे के नीचे पूरा हिंदुस्तान का विपक्ष एकजुट होके इस लड़ाई को लड़ रहा है और आज हालात ये हैं कि जो संसद में भाषण दिया सात फरवरी को राहुल गांधी जी ने उसमें उन्होंने मदानी का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था उसको भ्रष्टाचार का जो भांडा फोड़ा है उसके बाद जो घटनाक्रम है तेजी से बढ़ता गया उससे सत्ता पक्ष की तानाशाही का जो प्रमाण मिलता है कि सत्ता पक्ष आज जो है तानाशाह खबरें लगातार जारी है यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हिमाचल की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है नालागढ़ नगर परिषद में शहरवासियों द्वारा लगभग 11 लाख रुपए हाउस टैक्स जमा करवाया जा चुका है नगर परिषद की ओर से हाउस टैक्स जमा करवाने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया था जिसके बाद जो भी लोग हाउस टैक्स जमा नहीं करवाते हैं उन्हें दस की पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको बता दें परिषद की ओर से हाउसिंग जमा करवाने के लिए इकतीस मार्च तक का समय दिया गया लेकिन अभी भी कई लोगों ने अपना हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया और वहीं नगर परिषद की मासिक बैठक में पार्षदों ने हाउस टैक्स का विरोध किया था जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुए थे जिसमें सरकार को हाउस टैक्स वापस लेने के लिए विचार करने का आग्रह किया गया था हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है के करीब आ चुका है हमारे पास और अभी 3500 सौ व्यवसायिक व आवासीय भवन है जिसमें अभी तक आठ लोगों ने अपना बिल जमा करवा दिया है और इतनी बारिश के बावजूद यहां काफ़ी तांता लगा हुआ है जमा कराने वालों का आज लास्ट डेट है जिसके लिए मैडम इसमें अभी इकतीस प्रतिशत लोगों ने जमा करवा दिया है जी 
बाकी पब्लिक का रुझान अच्छा है इसमें उसको मैडम दस प्रतिशत लेट फीस के साथ जमा करवाना पड़ेगा जी टैक्स के प्रति था अभी वो जमा करवाने के लिए आया हूँ वो तो करवाना ही पड़ेगा आज करवाओ कल करवाओ लास्ट डेट थी तो उसकी थी भी उसे दस परसेंट लेस मिल रहा है तो नहीं तो कल कल को कराएंगे तो दस परसेंट ज़्यादा दे, देना पड़ेगा मेरे दो है भी मेरा आया तो दो हज़ार के ऊपर ही है लेकिन मुझे लेस करके मुझे सतारह सौ अठारह सौ के करीब देना पड़ा कुछ तो है ही है ठीक है चलो ऐसे है ना भी परसेंटेज होती है नालागढ़ में नालागढ़ के अभी पूरे हिमाचल में तकरीबन 95 फाइव परसेंट तो टैक्स लागू ही हुआ हुआ है सभी जगह पे किसी पे कम है कहीं पे ज़्यादा है पर यहाँ पे थोड़ा रोका हुआ था जो ठीक है वो देना तो आखिर पड़ेगा गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का पैसा तो कोई रख ही नहीं सकता ना वो तो देना ही पड़ेगा आज नहीं तो कल कल देंगे हम पेनल्टी के साथ तो आज दे रहे हैं हम हमें लेस करके तो इस किसानों की मुसीबत कब होने का नाम नहीं ले रही है बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है तो वहीं लोगों को कड़ाके की ठंड का भी सामना करना पड़ रहा है लगातार हो रही बारिश के कारण गेहूं और सरसों की फसलों के नुकसान की आशंका से किसान परेशान हो रहे हैं तेज हवाओं से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंच रहा है आपको बता दें धोलाधार पर्वतों पर हो रहे हिमपात से समूची कांगड़ा घाटी ठंड की चपेट में आ चुकी है मार्च महीने में भी लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम शिमला के लिए तैयारियां शुरू कर दी है शुक्रवार को हिमाचल बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में सभी चौतीस वार्ड पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई बैठक नगर निगम शिमला चुनाव प्रभारी सुखराम चौधरी ने ली पूर्व ऊर्जा मंत्री और नगर निगम शिमला चुनाव में बीजेपी के प्रभारी सुखराम चौधरी ने कहा कि वार्ड में प्रभारियों की नियुक्ति के बाद सभी से वार्ड का फीडबैक लिया गया उन्होंने कहा कि सभी प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि आने वाले दो दिनों में प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करें आज नगर निगम शिमला के चुनाव को लेकर एक बैठक प्रदेश कार्यालय में आज हुई है उसमें बहुत से विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई चौंतीस के चौंतीस वार्डों के वार्ड प्रभारी हमने आज यहाँ पर बुलाए थे हर वार्ड के बारे में फीडबैक ली गई और आगामी दो दिनों में हर वार्ड के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक करने का हमने उनसे आग्रह किया है ताकि चौंतीस के चौंतीस वार्डों में बैठक हो जाए कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है क्योंकि नगर निगम शिमला में जो आम देखने में आया है केंद्र द्वारा प्रयोजित स्कीमों के माध्यम से शिमला नगर निगम में बहुत काम हुए हैं और वर्तमान में जो सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है पिछले तीन महीने में एक नेगेटिव माहौल सरकार के प्रति लोगों में बना है ये फीडबैक आज सभी लोगों से राजधानी शिमला में रिपन अस्पताल के पास आज दोपहर हिमाचल पथ परिवहन निगम के एक बस और टैक्सी आपस में टकरा गई हालांकि इस भिड़ंत में किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ लेकिन टैक्सी में सवार यात्रियों को हल्की चोट आई जानकारी के अनुसार दुर्घटना का कारण ओवर स्पीड और फिसलन बताया जा रहा है इस दुर्घटना के कारण ओल्ड बस स्टैंड से छोटा शिमला तक लंबा जाम लग गया जिससे लोगों को कुछ देर आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की मैं बस इतना ही तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़